নমস্কার ওয়েলকাম টু বেঙ্গল ফিউশন আমি ডক্টর দিবাকর ঘোষ কনসালটেন্ট ইউরোলজিস্ট অ্যাট কলম্বিয়া এশিয়া হসপিটাল আমি আজকে একটু আলোচনা করতে চাই একটা কমন প্রবলেম যেটাকে হেমেচুরিয়া বলে সবাই জানেন এটা বাংলা পরিভাষায় বলে রক্তক্ষরণ প্রস্রাবে রক্তক্ষরণকে হেমেচুরিয়া বলে হেমেচুরি একটা শরীরের বিশেষ উপসর্গ যেটা উপেক্ষা করা যায় না পেচ্ছাপে রক্ত বেরোনো দুভাবে হয় একটা হচ্ছে ম্যাক্রোস্কোপিক যেটা রোগীরা নিজেরা দেখতে পান বুঝতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যান দ্বিতীয়টা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক হেমেচুরিয়া যেটার মানে হচ্ছে চোখে রক্ত না দেখা গেলেও যখন পরীক্ষা হয় ইউরিন টেস্টে ধরা পড়ে ব্লাড সেলস বা আর বিসি পজিটিভ এটারও যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি কি কারণে প্রস্রাবের রক্ত বেরোয় সেটার দু একটা মেন কারণ আমি জানিয়ে রাখছি সাধারণত ইউরিনে রক্ত বেরোনোটা একটা লক্ষণ ইন্টারনাল ম্যালেগনেন্সির যেটা সব থেকে আগে পরীক্ষা করে নির্মূল করার প্রয়োজন দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ইউরিনারি ট্র্যাক্টে কোনো স্টোন যেটা বেরোবার চেষ্টা করছে এবং ঘর্ষণের দ্বারা রক্তক্ষয় সৃষ্টি করছে তৃতীয় হচ্ছে ইউরিনে ইনফেকশান ইউরিনে ইনফেকশানটা তখনই সেই কারণ হেমেচুরিয়ার মনে করা হবে যখন টিউমার বা স্টোন আলাদা করে ইনভেস্টিগেট করে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না তখন বেশিরভাগ সময় ইউরিনে ইনফেকশানের জন্যেই রক্তক্ষরণ হয়েছে বলে রোগীরা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে জল খেয়ে ইত্যাদি করে সময় নষ্ট করেন এবং রক্ত সাময়িকভাবে কমে গেলেও আবার কিছুদিন বাদে দেখা দেয় এবং সেই এক দু মাস সময়টা খুব ইম্পর্টেন্ট যে সময় টিউমারটা অনেক দূর গড়িয়ে যায় তাই যদি পেচ্ছাপে কারুর ইনফেকশান না ধরা পড়ে ইনস্ট্যান্টলি বা অন্য কারণ কিছু খুঁজে না পাওয়া যায় তখনই পরীক্ষা নিরীক্ষাটা গভীর স্তরে নিয়ে গিয়ে রক্তক্ষরণের কারণ খুঁজে বার করা প্রয়োজন সাধারণ মানুষের জন্য এইটুকু জেনে রাখা প্রয়োজন যে অকারণে শরীর থেকে রক্তক্ষরণ হয় না কোনো সুস্থ মানুষের পেচ্ছাপে রক্ত বেরোবে না রক্ত বেরোনোর উপসর্গটা তাচ্ছিল্য করার কোনো হেতু নেই এবং বিভিন্ন কারণ দর্শে কোনো উপকার হয় না তাই যদি সত্যি করে রক্ত এবং বিশেষ করে ক্লট বেরোয় রক্তের দলা ইউরিনের সাথে যদি বেরোয় কারোর এবং সেটা যদি পেনলেস হয় মানে কোনো জ্বালা কোনো যন্ত্রণা ছাড়াই যদি রক্তে ক্লট বেরোয় তাহলে সেটা অত্যন্ত আর্জেন্টলি চিকিৎসার মাধ্যমে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা প্রয়োজন তো রক্তক্ষরণ হলে সবাই প্রথমে কি করবেন যেটা প্রথম দরকার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টটা নিয়ে আপনার নিকটবর্তী জেনারেল ফিজিশিয়ানকে দেখাবেন তিনি রিপোর্টের মর্ম বুঝে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে কোনো ইউরোলজিস্ট বা কোনো নেফ্রোলজিস্টের কাছে পাঠাবেন এবং সেখানে প্রথম চিকিৎসার অধ্যায় হচ্ছে একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি আলট্রাসোনোগ্রাফি কিডনি ব্লাডার প্রস্টেট এটাকে কে ইউ বি আলট্রাসোনোগ্রাফি বলে তাতে আপনার এন্টার ইউরিনারি সিস্টেমের একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায় আলট্রাসোনোগ্রাফি স্ক্যানটা খুব সহজলভ্য এবং যে কোনো সরকারি বেসরকারি ছোট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে খুব সহজেই করে নেওয়া যায় এবং এতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি শারীরিক অস্বস্তি বা 
খরচের কোনো বিরাট তফাত কিছু আসে না খুব সহজলভ্য চিকিৎসা আলট্রাসোনোগ্রাফিতে কিডনি এবং ব্লাডার এই মূল দুটি এরিয়া এবং প্রস্টেট এই তিনটের গতিবিধি টিউমার স্টোন ইনফেকশনের লক্ষণ অনেকটাই জেনে নেওয়া যায় এই রিপোর্টে যদি কিছু ডেফিনেট না পাওয়া যায় রক্তক্ষরণের উৎস তাহলে প্রতিটি হেমাচুরিয়া পেশেন্টের ম্যান্ডেটারিলি সিস্টোস্কোপি বলে একটি পরীক্ষা করা হয় সিস্টোস্কোপি মানে যেমন পেটের পরীক্ষার জন্য এন্ডোস্কোপি বলে সবাই জানেন পাকস্থলীর ওপর নজর রাখার জন্য ক্যামেরা ঢোকানো হয় পেটের সেরকম সিস্টোস্কোপি মানে পেচাপের থলি এবং প্রস্টেটকে পরিলক্ষণ করার দূরবিন দিয়ে যন্ত্র ঢোকানো হয় যাতে ভেতরে সরজু মানে আলো ফেলে দেখে নেওয়া হয় রক্তক্ষরণের কারণ বা স্থান সিস্টোস্কোপি করার পরেও যদি দেখা যায় রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছে না তখন আমাদের চিন্তা করতে হবে আরও ওপর থেকে রক্তক্ষরণের কারণ আছে কি না এটাকে বলে আপার ট্র্যাক্ট ইনভেস্টিগেশন আপার ট্র্যাক্ট ইনভেস্টিগেশনের আজকে সব থেকে ভালো ব্যবস্থা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট এনহান্সড সিটি স্ক্যান এই পরীক্ষাগুলো পরপর ধাপে ধাপে এগোতে হয় প্রথমেই সিটি স্ক্যান করার প্রয়োজন হয় না বারোয়ানা রোগীদের আলট্রাসোনোগ্রাফি এবং সিস্টোস্কোপিতেই রোগ নির্ধারণ করা যায় এবার চিকিৎসা হেমেচুরের ডাইরেক্ট কোনো চিকিৎসা নেই চিকিৎসা হচ্ছে হেমেচুরের কারণটা কি সেটা আগে জেনে তার ব্যবস্থা নেওয়া যেমন স্টোন থাকলে স্টোনের চিকিৎসা ছোট স্টোন থাকলে অপেক্ষা করা যায় ওষুধপত্র খেয়ে বড় স্টোন থাকলে অপারেশনের প্রয়োজন হবে এবং বিভিন্ন এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসার মাধ্যমেই এখনকার দিনে আর পেট কেটে অপারেশন করার প্রয়োজন হয় না তাই অকারণে লোকে অপারেশন পিছিয়ে দিয়ে কিডনি নষ্ট যাতে না করেন সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল বক্তব্য যদি কোনো কারণে ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ম্যালেগনেন্সির কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে এর পরবর্তী পরীক্ষা হচ্ছে ইউরিন অ্যানালিসিস সেল কালচার টিস্যু বায়োপসি ইত্যাদি যেগুলো স্পেশালিস্টরাই করতে পারবেন এবং প্রয়োজন মতো সেই জায়গাকার অপারেশন চিকিৎসা যা দরকার করা সম্ভব